ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்ல நம்ம பேசிக்கா கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கிய தகவல்களை பத்தி எல்லாம் தான் பார்த்து பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க நிஃப்டி பிப்டி பதினோராயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் அறுபத்தொன்பது புள்ளிகள் குறைந்து க்ளோஸ் ஆயிருந்தது ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் போஸ்ட் மார்க்கெட் டேட்டாவில் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் என்னென்ன ரீசனுக்காக ஏறி இருக்கு ஸோ அது கண்டினியூவிட்டி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ செக் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நாலாம் தேதிக்கு கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகவல்களை பற்றி எல்லாம் பார்க்கலாம் மார்க்கெட் வந்து இந்த வீக்னஸ் அதாவது இன்னைக்கு வந்திருக்கிற இந்த டவுன் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து ஒரு இரண்டு நாட்களாக டோஜி அதுக்கப்புறமா பீரிஷ் அண்ட் ஹெல்பிங் பேட்டர்ன் ஸோ நாளைக்கு உருவாகிற கேண்டில வச்சு தான் மார்க்கெட் எந்த பக்கம் போகும் அப்படிங்கிற ஒரு கணிப்புக்கு நம்மளால வர முடியும் ஸோ பதினோராயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலை தாண்டி மார்க்கெட் மூவ் ஆகாமல் போச்சுன்னா கண்டினியூவா இரண்டு நாள் இந்த லெவலை தாண்டலைனா மார்க்கெட் அகெயின் ஒரு டவுன் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு தான் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட்டை கட் பண்ணி மார்க்கெட் கீழே போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஷார்ட் டேம் ட்ரெண்டில் நிஃப்டி ஒரு வீக்னஸை கொடுக்கலாம் அதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அடுத்தது டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அதாவது பிவோட் லெவல்ஸில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பதினோராயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆன நிஃப்டி ஃபிஃப்டி லெவலை வச்சு பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு முதல் சப்போர்ட்டாகவும் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு செகண்ட் சப்போர்ட்டாகவும் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறுக்கு மேலே இருக்குது இந்த லெவலை கட் பண்ணி மேலே போச்சுன்னா மட்டும்தான் பதினோராயிரத்தி எட்நூறு அப்படிங்கிற லெவலை ரீச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பேங்க் நிஃப்டி முப்பதாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு முதல் சப்போர்ட் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு செகண்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறநூத்தி எழுபத்தி ஏழு ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பதாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கட் பண்ணிச்சுனா முப்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து அடுத்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் டேட்டாஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு முடிவடைந்த ட்ரேடிங்கோட எண்டில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடிக்கு நெட்டா சாரி கிராஸா சேல் பண்ணிருக்காங்க நெட்டா ஆயிரத்தி நாற்பது கோடி வந்து நெட் சேல் நடந்திருக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ்ல சோ இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான தகவலா இருக்கு அடுத்தது டிஏஏ டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி மூவாயிரத்தி அறநூத்தி பதினெட்டுக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க நெட்டா எண்பது கோடிக்கு மேல சேல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ்ல ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்டை பார்க்கும்போது பன்னெண்டாயிரம் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸில் டில் அதிக லெவலில் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு கால் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸில் இருபத்தி மூணு லட்சத்துக்கும் மேலே அதை தொடர்ந்து பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பதினோராயிரத்தி எட்நூறு பதினோராயிரத்தி எழுநூறுலலாம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிற கால் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸு புட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டில் பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற லெவலில் இருபத்தோரு லட்சத்துக்கு மேலே ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதை தொடர்ந்து பதினோராயிரத்தி நானூறு பதினோராயிரத்தி முந்நூறு பதினோராயிரத்தி அறநூறு பதினோராயிரத்தி எழுநூறுலலாம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிக லெவலில் இருக்கிற புட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போஷ் லிமிடெட் பஜாஜ் ஆட்டோ எக்ஸைட் இண்டியா பாரத் ஃபினான்ஸ் கிராசிம் எம்என்எம் ஃபினான்ஸ் நேஷனல் அலுமினியம் கோட்டாக் பேங்க் இன்ஃபி கான்கர் இந்த பங்குகள் ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளாக இருக்கு இருபத்தேழு ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் பில்டப்பில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டியது பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் மேரிகோ ஓஎஃப்எஸ்எஸ் பீடியாலைட் இன் பிஹெச்எஃப்எல் இன்ஃப்ராடெல் ஏசிசி பவர் கிரிட் ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி கேஸ்ட்ரோலின் இந்த பங்குகள் எல்லாமே லாங் பில்டப்பில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளாக இருக்கு ஷார்ட் கவரிங்ல மொத்தம் பதினேழு ஸ்டாக்ஸ் அதுல ஹெக்ஸாவேர் சீமன்ஸ் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் விகார்ட் கஜா செராமி
லாங் அன்வைண்டிங்கில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளாக இருக்குது நியூஸஸ் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேங்க் ரியாலிட்டி ஆட்டோ ஸ்டாக்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நாளைக்கு வரப்போகிற ஆர்பிஐயோட மானிட்டரி பாலிசி டிசிஷன் ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்க வேண்டியது ஸோ ஆர்பிஐ மானிட்டரி பாலிசி வந்தோடனே அதை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இந்த பாலிசியோட நியூஸ் வந்து இந்த செக்டார்ஸில் அதிக லெவலில் இம்பாக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனத்தை வச்சுக்கலாம் அஜந்தா ஃபார்மா மிஸ்டர் அனில் குமார் ரிசைன் இண்டிபெண்ட் டைரக்டர் அப்படிங்கிற தன்னோட போஸ்டன் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அது அஜந்தா ஃபார்மாக்க கவனிக்க வேண்டியது காஃபி டே என்டர்பிரைசஸ் கம்பெனி டு இன்வெஸ்ட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் க்ரோர் இன் காஃபி டே கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் இது கவனிக்க வேண்டியது ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபினான்ஸ் போர்டு வந்து அப்ரூவ் கொடுத்துருக்காங்க டூ பில்லியன் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வயா குளோபல் எம்டிஎன்எஸ் அண்டு செவன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் வயா ஓவர்சிஸ் டெப்ட் இது வந்து ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபினான்ஸுக்கு கவனிக்க வேண்டிய நியூஸாக இருக்குது அத்தானி பவர் ஐடிபிஐ பேங்க் ஜெட் ஏர்வேஸ் ரிலையன்ஸ் பவர் இந்த பங்குகள் எல்லாமே பேன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டாக்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளாக இருக்குது அடுத்தது இன்றைக்கி ப்ரைஸ் அண்ட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆன என்எஸ்சி இண்டைசஸில் நிஃப்டியில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் மாருதி சுசிக்கி இது ரெண்டும் என் நிஃப்டியில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளாக இருக்குது அடுத்தது நிஃப்டி நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டியில் பந்தன் பேங்க் கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது மேரிகோ கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது மிட் கேப்பில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்கு இன்ஃபோ எஜ்ஜி ஆர்இசி ஸ்மால் கேப்பில் ஃப்யூச்சர் லைஃப் ஸ்டைல் கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது பேங்க் செக்டாரில் எதுவும் குறிப்பிடலை ஐடி செக்டாரில் ஓர ஓகே எதுவும் குறிப்பிடலை பெருசாக சொல்கிற லெவல் இல்ல ஃபார்மால் எதுவும் குடிக்கல ஃபினான்ஸ் ஃபார்மால் எதுவும் குறிப்பிடலை ஃபினான்ஸில் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்து ஹை அட்டென்ஷன் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் பேங்க் ஆஃப் பரோடா சாரி டாடா ஸ்டீல் பிஎஸ்சி தேர்ட்டியில் டாடா ஸ்டீல் ஹை அட்டென்ஷனில் இருக்குது கவனிக்க வேண்டிய பங்கு அடுத்தது கவனிக்க வேண்டிய பங்குனா டாடா ஸ்டீல் மட்டும்தான் ஸோ நாளைக்கு இன்ட்ராடேக்கு நம்ம டாடா ஸ்டீலில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதோட ட்ரெண்டு அதோட நியூஸு எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த ஸ்டாக்கில் சில சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம் கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸு ஸோ நாளைக்கு நடக்க போகிற முக்கியமான சில கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ்னா என்ன அது எந்தளவுக்கு அந்த ஸ்டாக்கில் இம்பாக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த டிஸ் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு சேனலில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இஐடி பேரி இந்தியா லிமிடெட் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு ஒரு ரூபாய் டிவிடன் கொடுக்குறாங்க இது கவனிக்க வேண்டிய நியூஸாக இருக்குது ஸோ நாளைக்கு ட்ரேடிங்க்கு நம்ம பேசிக்காக கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகவல்கள் எல்லாம் இது தான் ஸோ இந்த தகவல்கள் எல்லாமே நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பற்றின கருத்தை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் குளோபல் மார்க்கெட் யூஎஸ் மார்க்கெட் ஒரு பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது யூரோப்பியன் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஏஷியன் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த நிலை நாளை காலை வரை தொடர்ந்தது அப்படின்னா அதாவது இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகி நாளைக்கு ஏஷியன் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு ஒரு பவுன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி விட்ட மார்க்கெட்டை நாளைக்கு பிடிச்சி மார்க்கெட் பத்தாயிரத்தி எட்நூறு அப்படிங்கிற லெவலில் தாண்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கமாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரூட் ஆயில் இன்வென்ட்ரி வந்துருச்சு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டவுனில் அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது பிரெண்ட் ஆயில் அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஒன்பது ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்குது இந்திய கமாடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் க்ரூட் நிக் நேச்சுரல் கேஸ் அலுமினியம் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் காப்பர் நிக்கல் லெட் ஜிங்க் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ இந்த தகவல்கள் எல்லாமே நாளைக்கு ட்ரேடிங்க்கு உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நாளைக்கு மார்க்கெட் பற்றினா உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை பார்த்து படிக்கிற மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் நீங்கள் இன்ட்ராடேல ஏதாவது ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணுறீங்க ஏதாவது புதுசாக ஒரு வியூகம் வைக்கிறீங்க அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுதுன்னா அதை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை பற்றி நான் தனியாக கூட ஒரு வீடியோ போடுறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மற்றவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்
ஸோ அதுக்கப்புறமா பிரான்ச்லேருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி அந்த ப்ளேஸ்லேருந்து கால் பண்ணி கூட கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இடத்த பற்றி கிளியராக சொல்லுவாங்க வேறு ஏதாவது டவுட்னா இந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க அப்படி இல்லைனா சேனல் நம்பர் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க ஏதாவது டவுட்னா நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு விரும்புகிறவங்க மறக்காமல் இந்த லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வேறு ஊராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது நம்ம அதிகமான பேர் அதிகமான ஊர் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட அந்த ஊரில் அடுத்து நம்ம மீட்டிங் போடுறதுக்கு பிளான் பண்ணுவோம் Thank you so much once again. Bye. நாளைய ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி